এছাড়াও সিলেকশন টুলসের ভিতরে এখানে আরো দুটি টুলস রয়েছে ম্যাজিক টুলস নিয়ে কথা বলছি কুইক সিলেকশন টুলস এটি আমরা পরে দেখাবো প্রজেক্ট নিয়ে যখন কাজ করব তখন দেখাবো আইড্রোভার টুলস এটি নিয়েও কথা হয়েছে ক্রোপ টুলস নিয়েও কথা হয়েছে ওকে আমরা লেয়ার নিয়েও কথা বলেছি লেয়ার কি এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে দেখুন সিলেকশন টুলস যখন সিলেক্ট করব তখন ফেদার এখানে যদি আমি ফেদার দেই ওয়ান জিরো টেন এখন যদি আমরা নতুন একটি চতুর্ভুজ নেই দেখুন এটার ফেদার হয়ে গেছে কালার অ্যাপ্লাই করি সবগুলো অন্যগুলোর চেয়ে দেখুন এই চতুর্ভুজটি একটু আলাদা ফেদার দেওয়ার কারণে খেয়াল করুন একদম ফেডিং হয়ে আছে ডিজল্ভ আর এগুলো কিন্তু এমন না সিলেকশনটি উঠিয়ে দিই কন্ট্রোল ডি খেয়াল করুন ফেদারের কাজটি হ্যাঁ তবে এখান থেকে ফেদার না দিয়ে আপনি এখন ইচ্ছা করলেও এই যে চতুর্ভুজটি এটার পরিবর্তন আর করতে পারবেন না যদি আপনার ফেদার বাড়ানো কমানো দরকার হয় সেক্ষেত্রে আর এটি পরিবর্তন করা সম্ভব নয় সেজন্য এখান থেকে ফেদার আমরা দিব না এখানে সব সময় জিরো থাকা ভালো ওকে আমরা ফেদার দিব আসুন আমরা এখান থেকে ইলেকট্রিক্যাল মার্কিউ টোলস নিলাম নর্মাল থাকলো নিউ সিলেকশন আমরা নতুন একটি সার্কেল তৈরি করলাম এখন যদি সিলেক্টে গিয়ে মডিফাই মডিফাইতে গিয়ে ফেদার এখান থেকে যদি আমরা ফেদার দিই দেখুন টোয়েন্টি সিলেক্ট করা আছে আমরা ফাইভ জিরো ফিফটি দিয়ে দিলাম ওকে ওকে এখন যদি আমরা কালার অ্যাপ্লাই করি দেখুন কন্ট্রোল ডি এখন অবশ্যই আমরা ফেদারটি বুঝতে পেরেছি ফেদার আসলে কি এখন আমাদের যদি মনে হয় যে আমাদের ফেদারটি বেশি হয়ে গেছে এটি একটু কম দরকার কিংবা বেশি দরকার সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পরিবর্তন করে নিতে পারবো এবারে আসি সিলেক্ট মডিফাই ফেদার এটিকে আমরা টু জিরো করে নিলাম ফেদার ওকে ইচ্ছে করলে আরও কমাতে পারবো মডিফাই ফেদার অন অল্টার ডে सार्केल तैर कर सार्केल निल के कलर एप्लै कर কালার অ্যাপ্লাই করার পর আমরা সিলেকশনটি উঠিয়ে দিলাম কন্ট্রোল ডি টিকটি উঠিয়ে দিয়ে আমরা যদি আরেকটি সার্কেল তৈরি করি খেয়াল করুন সেক্ষেত্রে আবার কন্ট্রোল ওয়াল্টার ডিলিট দিয়ে কালার পরিবর্তন করলাম এখন আমরা একটু জুম করি খেয়াল করবেন যখন আমরা টিক চিহ্নটি দিয়ে এই সার্কেলটি তৈরি করলাম কালার অ্যাপ্লাই করলাম দেখুন একেবারে স্মুথ আর যখন টিকটি উঠিয়ে দিয়ে আমরা সার্কেলটি তৈরি করলাম দেখুন কেমন আমরা সিলেকশনটি উঠিয়ে দেই এবং দুটির ভিতরে দেখুন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সেক্ষেত্রে আমাদের যে রকমের দরকার আমাদের যেভাবে দরকার আমরা যদি এন্টিএলিএস দিয়ে দরকার হয় এন্টিএলিএস ছাড়া দরকার হয় আমরা সেইভাবে সার্কেলগুলো তৈরি করব ওকে এই ছিল আমাদের সিলেকশন টুলসের ব্যবহার এছাড়াও বিভিন্ন রকমের সিলেকশন টুলসের ব্যবহার রয়েছে আমরা প্রজেক্টের কাজের সময় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব যখন প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব প্রজেক্টের কাজ করব তখন আমরা সিলেকশনের আরও কিছু কাজ দেখাবো যখন আমরা প্রজেক্টের কাজ নিয়ে আলোচনা করব প্রজেক্টের কাজ করব अपन प्रोजेक्टर क्ज देख तक सिलेक्शन टुल्स नहीं आो किस क्ज देखान ओके अच्छा हमारे आकटी जो विषय नहीं आलोचना कर ग्रेडुएंट टुल्स 
gradient tools gradient tools ti hocche ashun amra ekta notun documents nei ekta transparent documents nilam to zoom out korlam ebare dekhi amra notun ekti layer nilam layer ti neyar pore dekhun eti hocche gradient tools gradient tools gradient tools ti hocche ekhon ei gradient tools ti select kore amra jodi ekhane khyal korun dekhun ei je option bare dekha jacche gradient tools select korar pore ekhane ei je tir chinner moton eta ei khane click korle onek gulo default gradient dekha jabe gradient color dekha jabe ekhan theke jodi amra je kono ekta select kori dekhun amra ei ti ei color ti select korlam এটা সিলেক্ট করার পরে এই গ্রেডিয়েন্ট টুলস থেকে আমরা যদি দেখুন এভাবে যদি একটি বাউন্স দিয়ে এই দেখুন এই কালারটি अप्लाई হয়েছে এভাবে আরেকটি লেয়ার নেই বন্ধ করে দেই দেখুন এই কালারটি যদি अप्लाई করি সেই ক্ষেত্রে দেখুন এই কালারটি এখানে अप्लाई হয়েছে এটিও বন্ধ করে দেই আরেকটি লেয়ার নেই এখানে যতগুলো কালার আছে এই কালারগুলো যদি আমরা এখানে নিতে চাই গ্রেডিয়েন্ট কালার এগুলো আসুন অপশন বারে আরো কয়েকটি বিষয় দেখা যাচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট টুল সিলেক্ট করা অবস্থা এখানে দেখুন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা অপশন দেখা যাচ্ছে প্রথমটি হচ্ছে linear gradient radial gradient angle gradient reflected gradient diamond gradient mod pasta option dekha jacche okay amra prothom ti dekhlam prothom ti select obosthay prothom option ti select obosthay amra je kono ekti color niye nilam dekhun etike jodi amra mouse diye joto tuku drag korbo thik ei drag kore ei line er ma এর অংশটুকু দেখুন গ্রেডিয়েন্ট হয়েছে দুইটা কালার এখানে তিনটি কালার ছিল এই কালার অপশনটিতে তিনটি কালার দেখুন যতটুকু আমরা মাউসটিকে ড্র্যাগ করেছি ততটুকু জায়গার ভিতরে তিনটি কালার অ্যাডজাস্ট হয়েছে মানে তিনটি ওভারল্যাপ হয়েছে ট্রান্সপারেন্ট ওভারলে ওভারল্যাপ মনে হচ্ছে যেন ডিসলভ দেওয়া আছে এরকমের মনে হচ্ছে ওকে এরপর দেখুন এই লেয়ারটি আমরা বন্ধ করে দিলাম নতুন একটি লেয়ার নিলাম এরপর যদি আমরা দ্বিতীয় অপশনটি সিলেক্ট করি রিডাইল গ্রেডিয়েন্ট এটিকে যদি আমরা সিলেক্ট করি দেখুন আমরা ঠিক সেন্টার থেকে যদি একটু উপরের দিকে ড্র্যাগ করলাম ঠিক মাস বরাবর সেন্টার থেকে তিনটি কালার দেখা যাচ্ছে দেন এইবার এইবার দেখুন একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে এটি হচ্ছে রিডাইল রিডাইল গ্রেডিয়েন্ট ওকে দেখুন এখানে তিনটি কালার ছিল এই কালার অপশনটিতে তিনটি কালার ছিল এজন্য তিনটি কালার কিভাবে লক্ষ্য করেন তিনটি কালারের ওভারল্যাপ ওকে এটি হচ্ছে রিডাইল গ্রেডিয়েন্ট তারপর আসুন তৃতীয় অ্যাঙ্গেল গ্রেডিয়েন্ট এটিকে যদি সিলেক্ট করি দেখুন অ্যাঙ্গেল গ্রেডিয়েন্ট আমরা এই লেয়ারটি বন্ধ করে নেই নতুন একটি লেয়ার নিলাম যদি অন্য একটি কালার সিলেক্ট করি দেখুন আমরা এই কালারটি সিলেক্ট করলাম এখন যদি তৃতীয় অপশনটি অ্যাঙ্গেল গ্রেডিয়েন্ট এই অপশনটি সিলেক্ট করে আমরা যদি ঠিক এই জায়গা থেকে ড্রাগ করি দেখুন লক্ষ্য করুন এখানে দেখুন যে দুইটি কালার অ্যাপ্লাই হয়েছে এটি হচ্ছে অ্যাঙ্গেল গ্রেডিয়েন্ট ওকে তারপর চতুর্থটিতে আসি রিফ্লেক্টেড গ্রেডিয়েন্ট এই লেয়ারটি আমরা বন্ধ করে দেই নতুন একটি লেয়ার নিলাম এবার যদি আমরা নতুন একটি কালার নেই সেই ক্ষেত্রে দেখুন চতুর্থ অপশনটি সিলেক্ট করা রিফ্লেক্টেড গ্রেডিয়েন্ট এটিকে যদি আমরা अप्लाई করি দেখুন তো যদি যতটুকু করব ঠিক মাঝ বরাবর গ্রেডিয়েন্টটি যখন अप्लाई করলাম এখানে অনেকগুলো কালার 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে এটি হচ্ছে আবার দেখুন যদি আমরা এখানে অন্য কালার এটাকে অ্যাপ্লাই করি দেখুন ওকে এটি হচ্ছে রিফ্লেক্টেড গ্র্যাডিয়েন্ট আর এখানে পঞ্চম যেটি ডায়মন্ড গ্র্যাডিয়েন্ট এটিকে যদি আমরা সিলেক্ট করি এই লেয়ারটি আমরা বন্ধ করে দিলাম নতুন একটি লেয়ার নিলাম সেক্ষেত্রে যদি ঠিক সেন্টার থেকে আমরা সিলেক্ট করলাম দেখুন এখানে এটি হচ্ছে ডায়মন্ড গ্র্যাডিয়েন্ট এগুলো হচ্ছে গ্র্যাডিয়েন্টের অপশন দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা আরও অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছি মোড অপাসিটি রিভার্স ডিথার ট্রান্সপারেন্সি ওকে এবার এই অপশনটি আমরা বন্ধ করে দিলাম লেয়ারটি বন্ধ করে দিলাম আমরা নতুন একটি লেয়ার নিলাম এবার দেখুন আমাদের যে কালারটি অ্যাপ্লাই করা আছে এই কালারটি ঠিক যদি এখানে রিভার্স দেই লক্ষ্য করুন আমাদের কালারটি ঠিক উল্টো হয়ে গেছে এক পাশের কালার আর এক পাশে চলে গেছে ওকে আবার যদি এই রিভার্স টিকটি উঠিয়ে দেই তাহলে দেখুন আবার ঠিক আগের মতন হয়ে গেছে ট্রান্সপারেন্সি লক্ষ্য করুন এখানে অনেকগুলো ডিফল্ট ট্রান্সপারেন্সি কালার মোড দেখা যাচ্ছে এগুলো যদি আমরা একটা সিলেক্ট করি এবার আসুন কালারটি অ্যাপ্লাই করলাম হ্যাঁ দেখুন এখানে কালারগুলো দেখুন এখানে কালারগুলো যখন নিলাম তখন ট্রান্সপারেন্সি লক্ষ্য করা যাচ্ছে একটা কালার থেকে আরেকটি কালারের মাঝখানের অংশটুকু ট্রান্সপারেন্ট কন্ট্রোল জেট দিই আমরা তারপর দেখুন যদি ট্রান্সপারেন্সি আমরা এখান থেকে উঠিয়ে দেই দেখুন এখানে আর ট্রান্সপারেন্সি নেই কালারে যদি আমরা এটিকে অ্যাপ্লাই করি একটি কালার হয়ে যাবে ট্রান্সপারেন্সি আর দেখা যাবে না ওকে সেক্ষেত্রে আমরা একটি ট্রান্সপারেন্সি দিয়ে রাখলাম কন্ট্রোল জেট উঠিয়ে দিলাম এবার আসি এখানে আমরা ইচ্ছে করলে আমরা ইচ্ছে করলে গ্র্যাডিয়েন্টের কালার পরিবর্তন করতে পারবো আমরা গ্র্যাডিয়েন্ট কালার নিজেরাও তৈরি করে নিতে পারব আসুন যদি এই কালারের উপরে আমরা মাউস দিয়ে ডাবল ক্লিক করি একটা অপশন একটা কালার প্লেট চলে আসছে গ্র্যাডিয়েন্ট এডিটর গ্র্যাডিয়েন্ট এডিটর প্লেটটি চলে আসছে ওকে লক্ষ্য করুন আমরা যদি নতুন একটি কালার গ্র্যাডিয়েন্ট কালার তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখুন যে দুইটা উপরে দুটো দুই পাশে দুটো নিচে দুপাশে দুটো অপশন দেখা যাচ্ছে আমরা ইচ্ছা করলে এগুলো বাড়াতে পারবো এগুলো হচ্ছে কালার অপশন আমরা যদি এই ঠিক মাউস দিয়ে এখানে ক্লিক করি দেখুন একটা অপশন তৈরি হয়েছে আবার ইচ্ছে করলে ওয়ালটার ক্লিক করে এটিকে কপি পেস্টও করে নিতে পারব সেটির আর দরকার নেই আমরা তিনটি কালার এখানে যদি আমরা নতুন একটি গ্র্যাডিয়েন্ট কালার তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটি হচ্ছে এই কালারটি আমরা আমাদের ইচ্ছে মতন একটি কালার নিলাম দেখুন এখানে আমি গ্রিন করে দিলাম এই কালারটি গ্রিন করে দিলাম এই কালারটি এখান থেকে একটা কালার দিলাম এটাকে আমরা চেঞ্জ করে নিলাম এটাকে দিলাম ওকে আমরা এটিকে এবার দেখুন যদি আমাদের এই কালারটি আমরা সেভ করতে চাই সেক্ষেত্রে নেম এখানে আমরা যে কোনো ধরনের নেম দিতে পারব আপনি আপনার গ্র্যাডিয়েন্ট কালারটির আপনার যেমন নাম দেওয়া দরকার আপনি দিয়ে নেবেন আমরা এখানে এ অন দিলাম এ অন এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করতে চাই এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করতে চাই সেক্ষেত্রে নিউ নিউ দিতে হবে দেখ দেখুন নিউ দেওয়ার সাথে সাথে এই কালারটি এখানে চলে আসছে দেখুন এক দুই তিন তিনটি কালার এক দুই তিন তিনটি কালার একটি গ্র্যাডিয়েন্ট কালার চলে আসছে আমরা যদি এখন ওকে দিই দেখুন এই কালারটি এখানে চলে আসছে 
এবার আমরা যদি কালারটি अप्लाई করি খেয়াল করুন তিনটি কালার ওকে আমি যদি এই অপশনটি সিলেক্ট করা থাকে কন্ট্রোল জ দি এই অপশনটি যদি সিলেক্ট করা থাকে খেয়াল করুন ওকে কন্ট্রোল জ যদি দ্বিতীয় অপশনটি সিলেক্ট করা থাকে রিডাইল গ্রেডিয়েন্ট এভাবে আমরা আমাদের গ্রেডিয়েন্ট কালার তৈরি করে নিতে পারি তারপর আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন দেখুন উপরে যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি অপশন তখন আমরা যদি নতুন একটি কালার যখন তৈরি করব সেই ক্ষেত্রে এখানে যদি আরো কিছু আমরা আরো দুটি কালার অপশন তৈরি করলাম দেখুন এবারে আমাদের কালার হয়েছে এই কালারটা আমরা এটিকে চেঞ্জ করে নিলাম এখানে হোয়াইট করে দিলাম এটিকে আমরা কালার দিলাম দেখুন এবার যদি এখানে একটা আমরা অপাসিটি কমিয়ে দিই দেখুন আমরা এতটা অপাসিটি কমাতে চাচ্ছি না সেক্ষেত্রে এটার অপাসিটি বাড়িয়ে দিলাম ওকে দেখুন এই যে জায়গাটুকু এতটুকু জায়গাতে আমাদের ট্রান্সপারেন্ট দেখা যাবে গ্রাডিয়েন্টের ট্রান্সপারেন্ট গ্রাডিয়েন্ট তৈরি হবে এখন আমরা যদি নামটা দিই এ টু নিউ নিউ দিলে আমাদের কালার প্লেটটি এখানে এসে ছেই হবে নিউ দেখুন ওকে এখন যদি ওকে দিই দেখুন আমাদের এখানে চলে আসছে এই লেয়ারটি আমরা বন্ধ করে দিলাম নতুন একটি লেয়ার নিলাম এখন দেখুন প্রথম অপশনটি সিলেক্ট করে যখন আমরা মাউস দিয়ে এখানে ড্রাগ করলাম দেখুন আমাদের এই গ্রাডিয়েন্ট কালারটি এখানে অ্যাপ্লাই হয়েছে এখানে দেখুন মাঝখানে ট্রান্সপারেন্ট দেখা যাচ্ছে তার মানে আপনি উপরের অপশনটি থেকে এখান থেকে আপনি ট্রান্সপারেন্ট করে নিতে পারবেন ওকে এটা সিলেক্ট করলেই দেখুন এখানে অপাসিটির ব্যাপারটি আসছে আপনি ট্রান্সপারেন্ট ইচ্ছে করলে বাড়াতে কমাতে পারবেন বাড়াতে কমাতে পারবেন সেভ দিলে নতুন এই ভাবে আপনার সেভ হয়ে যাবে ওকে দেখুন আমি যদি কন্ট্রোল জেড দিই কন্ট্রোল আল্টার জেড এবারে আমরা এবারে আমরা মাউস দিয়ে আর্ট বোর্ডে ড্রাগ করি দেখুন এবার ট্রান্সপারেন্টটি একটু কম দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ ট্রান্সপারেন্ট না 